si každý z vás v životě dospěje do toho momentu, kdy se musí rozhodnout. Ač to vypadá, že z Instagramu jedu jenom bomby, cvičím crossfit a všechno vypadá vždycky růžový. Ne vždycky realita je úplně stejná. Asi jako každý jiný máme svý temnější chvíle a teď jsem udělal rozhodnutí a zjistím, jestli na to mám nebo ne. Přijal jsem svůj první fight v MMA. Je to v organizaci Clash of the Stars, sice se některý pousmějou a můžou si dělat srandu z této organizace nebo z fightů, ale furt je to fight jeden na jednoho a myslím si, že soupeř to vzal vážně. Takže není jiná cesta, než to vzít taky vážně. Jak už jsem říkal na Instagramu, to vypadá, že jsem srdcem i duší sportovec, což jsem, ale samozřejmě mám rád i občas vyvětrat hlavu. Dát si drink, někdy cigaretu, no, znáte to. Ale mám pouze dva měsíce do zápasu a naučit se bojový umění za dva měsíce, to není sranda. Vítězství. To je jediná možnost. Takže dnes byla jiná možnost, než se vydat do českých budilic, do field gymu a navštívit Někoho, kdo mi poradí, jak na tu cestu jít správně. Dva měsíce je vážně krátká doba. Ale Kuba, Kuba Houra mi řekl a ukázal, nasměroval, co a jak dělat správně, abych měl šanci tenhle boj vyhrát. Můj protivník je větší, silnější, zkušenější a myslím si, že to nebude sranda. Ale věřím, že pokud do toho dám všechno, je možný to zvládnout. Těším se na tu cestu, na poznávání nových lidí, na poznávání sama sebe a vůbec toho pocitu stát v ringu. V tomto dokumentu bych vám rád podkryl část mé přípravy a vůbec se za ní sám ohlédl. Ale ještě předtím se vrátím do minulosti. Před crossfitem, který dělám nyní tři roky, jsem běhal dlouhé tratě, půl maratony, maratony. A videa, které teď vidíte, jsou vážně jenom zhruba tři roky staré. Měl jsem možná 50-57 kg. To víte. Bych se miloval a miluju. A je to činnost, která je pro mě přirozená a vždycky dokážu dokonale vyčistit hlavu. A party jsem měl taky rád vždycky. Když jsem poznal přítelkyni, ukázal mi crossfit. Extrémně komplexní sport, který mě rychle zaujal a přesedlal jsem na něj z běhu. Tady můžete vidět průlet mými začátky crossfitu až do dnes. Bylo to hodně potu a hodně dřiny. Crossfit mi hodně dál, ale i něco vzal. Všechno má dvě strany. S přítelkyní máme dvouletou holčičku a ne vždy je úplně jednoduché vše, co dělám, skloubit s rodinou, s pánkem, dalšími biznesy a projekty, na kterých dělám. O to těžší budou tyto dva měsíce, které mám na přípravu na zápas. Není to dlouhá doba. Kromě komplexnosti a různých schopnostem, který mi crossfit dal, mi před pár měsíci dal taky zajímavý nápad. A vlastně tak vznikl můj nový projekt na YouTube, Cesta šampionů. Tím bych chtěl i poděkovat mému kameramanovi, který se mnou strávil spoustu času při cestování a točení tohoto projektu. Poznávat různé špičkové atlety a osobnosti, co něco dokázali a dát si s nimi trénink, je něco, co mě baví a z čeho mě baví tvořit content. Pokaždé, když někoho takové potkám a strávím s ním den a trénink, odnesu si z toho něco do života. Teď se podíváme vlastně na posledních pár měsíců, kdy jsem ještě nevěděl, že budu mít svůj zápas, ale díky projektu jsem potkal už spoustu fighterů, boxerů a zajímavých lidí a mohl si tak něco odnést, co třeba použiju v zápasu. Jeden z nich byl Vasil Ducar. Je to nejlepší český boxer, se kterým jsem si dal trénink jak boxu, tak crossfitu. V životě jsem asi nepoznal moc lidí, kteří mají odhodlání a rvavost jít se za něčím, tak moc jako Vasil. Tím bych mu chtěl poděkovat za čas a trénink a věřím, že toho ještě hodně ukáže. Je to šampion. Gábor Boráros, MMA fighter, který zápasí v oktagonu, dříve účastník Survivor. S Gáborem jsme se dali bombový trénink, kdy jsme se navzájem potahali a pořádně se hecli. 
Gábor je bojovník a hlavně strašně fajn týpek, prostě takový bráško. Díky a věřím, že o tobě ještě hodně uslyšíme. Vasil a Gábor byly po dlouhých letech moje první tréninky bojových umění. Myslím si, že se občas museli chlapci nasmát, jak jsem levej. Ale nějak se začít musí. V tu dobu, a to bylo jen před pár měsíci, jsem ani ve snu nečekal, že bych letos v březnu mohl mít svůj první zápas v MMA. Ale už je to tak. Jiu-jitsu je sport, který se mi velmi zalíbil. A díky za možnost Benovi, který mi ukázal základy a ducha tohoto sportu. Nemožná každý ví, že Ben je v jiu-jitsu mistr. A sám se mohl poznat, jak zkušený a technický zápasník je. Asi taky chlapík, kterému jde všechno, na co šáhne. Samozřejmě, protože do všeho jde na 200% a nezdává se. Ale musím říct teda, Ben se se mnou hodně zapotil. Ači Řít Kadlčík není profi zápasník, trénink s ním posouvá limity a bylo to super vyzkoušet si zatížit těle do extrému. Jirka je ten z nejlepších strongmenů ve své kategorii na světě. A když mluvíme o šampionech, samozřejmě byla velká čest se potkat a zatrénovat si s Jirkou Procházkou. Energie, která z něj jde, je neskutečná. Každý pohyb, který dělá, je efektivní a promyšlený. Věřím, že se do UFC brzy vrátí a pokoří mnoho dalších met. A do svého zápasu si od něj beru jedno důležité, přes co nejede vlak. Vítězství! Přeju ti to nej a vrať se jako šampion. Ještě bych tu pustil menší průlet dalších výjimečných lidí, se kterými jsem se potkal a trénink s nimi mi něco dal. Ať to byl fitness Kliša, coach Dominik Lux, nebo nejlepší český vytrvalostní běžeč Jirka Homoláč, nebo náš top kulturista Milan Šádek. Ale třeba i trénink s Koťákem, kterého můžete slyšet na Evropě 2, byl přínosem. Myslím, že v každém z nás je něco jedinečného, co můžeme předávat dál. A věřím, že i já předávám motivaci a pozitivní energii okolí. A tohle vše, co jste viděli, byly pouze dva nebo tři měsíce v mém životě. Pár výletů před koncem roku 2022. Ale tady už se vracíme do roku 2023, kdy jsem se v průběhu ledna rozhodl vzít zápas a podepsal smlouvu v zápas MMA. 3x3 minuty v ringu, certifikovaně rozhodčí, žádná hra, reálný souboj. Kubu Houru, více mistra v MMA, který má field v českých budovicích, jsem si vybral ze svého trenéra z více důvodů. Rychle jsem poznal, že Kuba je velmi všestraný a výborný trenér, který ví, jak správně nastavit trénink. Hledali jsme mé slabé a silné stránky, odhadovali, jaké by mohl mít soupeř, taktizovali a snažili se najít smysluplný a efektivní trénink na můj zápas. S tím, že jsem měl pouze dva měsíce na přípravu. Začátky jsou vždycky těžké. Do Budějovic s ním asi hodinu autem a měl jsem možnost jezdit dvakrát až třikrát týdně za Kubou na privátní tréninky. Na toto jsem měl asi měsíc a v únoru na poslední měsíc před zápasem jsem se rozhodl, že poletím na Bali i s rodinou. Samozřejmě příprava bude pokračovat i tam, v Bali MMA. Neobětuji tomu vše, rodina je vždy na prvním místě, ale stále budu dřít a makat, aby v zápase ukázal, že jsem přípravu nepodcenil. A tímto bych chtěl samozřejmě poděkovat svém trenérovi Kubovi Hourovi, že jsem měl tu trpělivost trénovat mě a věřím, že za mnou bude stát i po boku v ringu a dohromady zvítězíme. Kromě tréninku ve Field Gymu v lednu 2023 jsem pokračoval i ve svém projektu a dál jsme jezdili potkávat zajímavé lidi a točit content s kameramanem Pavlem Weberem. Jedním z nich byl třeba Zbigněk Vlček, mladý nadějný sportovec, který dělal 14 let judo a poslední rok se také připravuje na MMA. 
a možná ho také brzy uvidíte v kleci. S youtuberem Honzo Lankem jsem se potkal také v lednu. Šikovný parkourista, který má zkušenosti i s bojovými sporty, mi předal nějaké triky, ale hlavně jsme se stali dobrými kamarády. Jeden delší výlet jsme se udělali na Slovensko až do Trnavy. Nathan Christian, který byl nejen v Las Islandu, v Survivoru, ale také v Octagonu v kleci, je prostě zvíře. Vezme každou výzvu a nebojí se toho. Dali jsme si crossfit trénink a trochu zaspárovali box. A ještě se k nám přidal Karel Bomby Ryšavý. Ale to Nathan ještě netušil, že jen za pár týdnů po tréninku se mnou, jeden poslední den před tiskovkou vezme také zápas Clash of the Stars. Bude před zápas hlavního zápasu, který mám já. Těším se a věřím, že také zvítězíš. Mám spoustu neortodoxních metod tréninku, jeden z nich je přijmout každou bolest, jak můžete vidět v mém YouTube videu, kde si nechávám nafackovat od náhodného týpka. V průběhu ledna jsem se zaspároval se zkušeným ukrajinským bývalým boxerem, který mi přidal cené rady a trochu mi omlátil obličej. Další trénink jsem si dal s Naty, šikovnou mladou atletkou ze Slovenska, která se věnuje jak bojovým sportům, tak kalestenice. A nechal jsem si od ní pořádně nařezat. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život, ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Recover is the key. Regenerace je stejně důležitá jako trénink a na to nikdy nezapomíná. Lukáš Krpálek byl jeden z dalších top atletů, se kterým jsem měl možnost si zatrénovat v lednu, dostat lekci juda a rady, co z toho bych mohl využít v MMA. Dali jsme si i kondičně silový trénink a připojil jsem se na jejich velkou skupinou lekci juda. Neuvěřitelné, kolik mladých, nadějných judistů přijelo na trénink do Krpálek Academy. Nové haly v Praze, kde má Lukáš trénink dětí i dospělých v judu. Potáhat se s dalšími zápasníky a judisty je velmi přínosné a od každého dostanete nějaké zkušenosti. Tohle úplně nevypadá jako trénink na MMA, ale vlastně všechno, co vyžaduje nějaké specifické dovednosti, se může hodit. Lekci tverku a akrojogy jsme si dali s Anet Antošovou, No a přece jen, mobilita kyčlí a těla je také důležitá. MMA je trochu jako crossfit. Člověk by měl být připravený na cokoliv a zvládnout se poprat s jakoukoliv situací a překážkou. Akorát v MMA je ta překážka váš soupeř. Jeden z dalších tréninků jsem si dal s Karolínou Huberovou, která trénovala profi hokejisty v USA. Trénink se vlastně trochu podobá. Tréninku pro MMA je to výbušné, kondičně silové a byla to pěkná makačka. A toto už bylo ve stejný den, pouze pár hodin před tiskovou konferencí na zápas. Takže takové fajn zahřátí před pořádným divadlem. 31.1. se konala první tisková konference Clash of the Stars v duplexu v Praze. Oficiálně byli odhaleni všichni zápasníci tohoto eventu, který se bude pořádat 11.3.2023 v O2 Univerzum. Zápas můžete sledovat buď živě přes link, který vám přidám do popisku videa, a nebo samozřejmě zakoupit lupeny na akci. Můžete se těšit na zápasy, které vážně nebudou skoro připomínat zápasy MMA. Je to hodně založené na bizáru. Například MMA zápasy tří různých velmi bizárních chlapců, nebo dvě holky proti dvou v kickboxu. Ale pár zápasů a doufám, že i náš hlavní zápas bude vypadat jako MMA a bude to pořádný boj. Tiskovou konferenci si celou můžete pustit na YouTube kanálu Clash of the Stars.
hlavní zápas budu mít já s Krištofem Novákem, výhercem poslední série reality show Love Island. Jak vidíte, Krištof je vyšší a váhovku jsem povolil na 84 kg. Takže bude pravděpodobně o 6 až 7 kg těžší. Ale to pro mě není překážka a nic, co by mi nahnalo strach. Pár dní po tiskové konference odlétám na měsíc na Bali a už vám zde přiložím jen kus ochutnávky z mého tréninku na Bali.